Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Nous nous rendons cette semaine à saint lieu les lavores pour une balade à bord du train touristique du Tarn. L'association qui l'exploite a fêté ses 40 ans en 2015 et espère bien ouvrir tout prochainement un centre d'interprétation pour mettre en valeur son importante collection de matériel. saint lieu les lavores c'est dans le sud-ouest de la France, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Toulouse. Un petit village qui a su rester dans son jus, au point que le touriste non averti qui arrive sur place ne sera même pas surpris de voir une locomotive à vapeur traverser une route. Le chemin de fer touristique du Tarn nous replonge directement dans l'histoire des tramways à vapeur du département qu'ils ont sillonné entre 1895 et 1935. La compagnie des chemins de fer à voie étroite et tramway à vapeur du Tarn est créée à la fin du 19e siècle pour permettre le désenclavement du centre industriel de Groyer, actif dans le domaine du travail des peaux de moutons notamment, destiné à l'industrie textile. Une première section de voie est établie entre Groyer et La Boutarier une commune desservie par la ligne Albicastre. Celle entre Groyer et Lavor est ouverte en 1903. La commune de Lavor était quant à elle située sur la ligne Toulouse-Castre. Au total, ce sont 46 km, laborieusement parcourus au gré des nombreuses haltes jalonnant le parcours, qui seront exploitées par cette compagnie. Il faut tout de même près d'une heure et demie pour rejoindre Groyer depuis Lavore, soit parcourir une vingtaine de kilomètres. La voie est à l'écartement de 60 cm. Les locomotives sont des décovilles. Une dernière ligne est mise en service entre La Ramière et Saint-Sulpice, une commune desservie par le Paris-Orléans. Celle-ci passait par saint lieu les lavores La crise de 1929 sera fatale aux industries implantées à Groyer. La desserte de la ville par le chemin de fer ne cesse de décliner. La ligne sera finalement fermée en 1935. Pendant 40 ans, on n'entendra plus le bruit d'une locomotive à vapeur dans les rues des communes anciennement traversées jusqu'à ce qu'une poignée de passionnés ne retrouve la trace de l'ancienne plateforme de la ligne Ramière à Saint-Sulpice, des tramways à vapeur du Tarn à saint lieu les lavores La gare est toujours là, le viaduc franchissant l'agou aussi. C'est un bon début. Là où les choses se compliquent, c'est pour trouver du matériel roulant et des rails. Par chance, c'est à la même époque que les salins du Midi dans l'Aude arrêtent l'exploitation de leur réseau ferroviaire. Le matériel peut être acheté à un prix raisonnable et les premières traverses reposées dans le village de Saint-Lieu. Le train inaugural circule fièrement dans les rues de la commune début juillet 1975. On était des membres de la FAX de Toulouse, euh, principalement, on était un petit groupe, on se réunissait une fois par mois, et puis on voyait qu'il y avait quand même un mouvement, on avait fait Pitivier, euh, il y avait le Vivaré qui avait réouvert, et on se disait, mais nous dans la région, on n'a rien. Donc on s'est dit, eh ben, euh, il n'y a rien, donc si on veut quelque chose, on sera obligé de le construire, on ne pourra pas reprendre de ligne. La dernière, c'était les, les, les chemins de fer de Castres, donc les, les, les chemins de fer du Tarn, qui ont fermé en 62, donc il ne restait absolument plus rien. Donc on a cherché, et puis on a réussi à trouver ici un bout de plateforme, sur un réseau à voie de 60 qui était principalement en bord de route mais où il y avait 4,5 km qui étaient hors de la route. Donc euh, ben on est arrivé, on est allé trouver les autorités locales, on leur a dit bon écoutez, est-ce qu'on peut commencer bon, Ils se sont renseignés, ils ont dit oui, il y a des trucs qui marchent ailleurs. De toute façon, la gare était prévue pour être démolie, donc euh, ils ont dit on risque rien. Donc eh bien allez-y. Et on a inauguré euh, six mois après avec de la voie portable de Covid en élément et des conditions qui étaient assez folkloriques, disons. Mais le, la personne qui a, qui a fait l'inauguration, qui était à l'époque le président de, de la communauté de communes, euh, nous a dit bon, « on ne vous en donnez pas pour six mois <rire> ». Voilà, alors euh, maintenant, bon, on y est, euh, on, a, on est à peu près, euh, ça fonctionne régulièrement, 
on, est en, on a un matériel bon, qui n'est jamais suffisant, mais enfin, on peut mmh. tourner tranquillement. Et puis on a le projet de musée qui devrait être ouvert euh, quand on aura des sous pour terminer la troisième phase, puisqu'on a fait la phase 1, ça a été le toit. La phase 2, ça a été les murs, ça s'est fait, ça nous a permis d'abriter le matériel. Et maintenant, il faut qu'on fasse la phase 3. Alors on va faire un trace border déjà qui va nous permettre de sortir le matériel pour l'amener à restaurer. Et euh, la phase 3, c'est l'isolation, l'éclairage, les sanitaires, etc. Et donc là aussi, il y a de l'argent à mettre. Et bon, il y a... on a été subventionné par l'Europe, les, co les collectivités locales, c'est-à-dire le département et la région. Mais il y a quand même la partie de l'association à payer. Et là, euh, l'argent qu'on avait mis de côté, mais il a servi pour payer la phase 2. Donc on remet de nouveau de l'argent de côté pour pouvoir faire la troisième phase. L'association qui gère le train touristique ne se contente pas en effet d'organiser des circulations sur sa ligne. Elle est à l'origine de la constitution d'une grosse collection de matériel ferroviaire. Cinq locomotives à vapeur, dont trois sont classées monuments historiques. 25 locotracteurs et même trois locomotives électriques. Le tout, pour l'essentiel, à l'écartement de 50 cm. Alors la voie de 50, au départ, on aurait voulu faire de la voie de 60. Mais dans le sud-ouest, il y avait très peu d'activités industrielles. Donc euh, il y avait les mines, mais c'était des écartements farfelus, 58, etc. Donc on a, on a trouvé, enfin un membre de chez nous a trouvé que les salles de midi, donc sur, les, sur la côte, avaient plusieurs réseaux en voie de 50 avec des locotracteurs crochats. Donc c'est le contracteur crochat, on y, a, on y a flippé dessus, je veux dire, parce que c'est des engins énormes pour de la voie étroite, des, engins, des CC en voie de 60, il n'y en a pas, et en voie de 50, encore moins. Donc on a, on a pu récupérer ce matériel à l'époque, donc on a démarré avec de la voie portable à 7 kg, et puis des châssis de benne qu'on a transformés pour faire les premières voitures voyageurs. Donc on a démarré avec ça, et c'est pourquoi on a de la voie de 50. Beaucoup de ces matériels restent à restaurer, et devrait rejoindre prochainement le centre d'interprétation que l'association a pu construire à quelques pas de son dépôt. Plus qu'un musée, ce lieu se veut culturel, animé et interactif. La date de son ouverture dépendra de la capacité de l'association à trouver les fonds nécessaires aux derniers travaux préalables à la réception du public, à court ou à moyen terme. Ce bel outil devrait permettre au train touristique du Tarn d'augmenter encore sa fréquentation. Celle-ci a fait un premier bond après l'ouverture du Jardin des Martels, un parc floral que le train dessert au départ de saint lieu les lavore Les jardins n'existaient pas à l'origine, ils, ils ont été faits euh, 20, 20 ans, nous on a 40 ans, les jardins ont 20 ans à peu près. Donc c'était des gens qui étaient au bout, qui avaient des plantations de maïs et puis euh, qui faisaient du foie gras. Et le fils a fait une école d'horticulture et il a fait son petit jardin à lui. Et il y a des gens qui venaient et qui ont dit « mais ça, vous devriez l'ouvrir au public ». Et c'est comme ça que c'est venu. Alors un jour, ils vont nous dire « je veux ouvrir un jardin ». On leur dit « oui, oui, bon, <rire> il y a tellement de gens qui nous font des trucs sur farfelu ». Donc euh, on, euh, on, a, on a dit oui. Et puis lui, il a grossi aussi. Alors il, il a beaucoup plus de fréquentation que nous parce que lui, il n'est pas tenu à un horaire et il peut fonctionner tous les jours du matin au soir. Alors pour augmenter encore le nombre de passagers à bord du train, l'association compte beaucoup sur l'ouverture de son prochain centre d'interprétation. Celui-ci pourrait bien constituer un nouveau point d'intérêt qui inciterait les visiteurs du parc floral à faire le voyage à bord du train dans le sens inverse de celui habituel. Le Jardin des Martels recevant à ce jour beaucoup plus de visiteurs que le train, le principe des vases communicants devrait jouer en la faveur de celui-ci. En attendant, embarquons à bord du train pour un aller-retour classique au départ de saint lieu les lavore et à destination du parc floral. Comme les tramways de l'époque, notre train réalise une grande partie de son parcours en bord de route. À moins d'un kilomètre du départ, nous franchissons même un pont partagé avec les voitures. Puis, la route s'écarte de la voie et c'est de plus loin que nous pouvons suivre le train. À peu près à mi-chemin, 
un évitement a été mis en place pour permettre au convoi de se croiser. Notre train y attend sagement le second convoi, parti un peu plus tôt dans l'après-midi. Le locotracteur qui le tracte a servi tout à l'heure aux manœuvres pour la mise en place des rames à la gare, pendant que la locomotive à vapeur terminait sa mise en chauffe. Notre train reprend sa route au travers de la forêt. La rampe est ici de 20 à 30 pour 1000. Et les acacias nous jouent des tours. Leurs fleurs, qui tombent sur la voie, la rendent particulièrement glissante. Et la locomotive peine un peu à arriver en haut. Rien de bien méchant toutefois, le sablage permettra de venir à bout de sa tendance à patiner. Et nous pouvons nous arrêter à quelques centaines de mètres du terminus, dans une petite clairière ombragée, où les passagers peuvent écouter l'un des membres de l'association leur raconter l'histoire de la ligne. Quelques minutes après notre départ, nous franchissons un passage à niveau et arrivons au terminus actuel de la ligne. Le jardin des Martels. Au-delà, 500 mètres de voies supplémentaires ont déjà été posés. Il en reste autant à construire pour que le train puisse rejoindre son futur terminus à 1 km de là où nous nous trouvons. L'un des avantages de ce futur prolongement sera de pouvoir installer une plaque tournante pour retourner la locomotive. Pour l'heure, elle se contente d'aller se replacer en tête de train. Ce type de locomotive de manœuvre a de toute façon été conçu pour pouvoir rouler aussi bien dans un sens que dans un autre. Dans ce sens, le parcours de la ligne se fait tout au frein, et du coup sans encombre. Nous arrivons de nouveau au lieu de croisement. Puis, nous franchissons le viaduc de Giroussins, seul ouvrage d'art présent sur la ligne. Et notre train reprend son cheminement le long de la route, avant de longer le futur centre d'interprétation. Lorsque celui-ci sera ouvert, une gare sera aménagée pour que les visiteurs puissent descendre du train et aller le visiter. Et enfin, c'est le retour à notre point de départ et le moment d'échanger quelques mots avec notre conducteur à propos de sa machine. Il y a une machine qui était... Euh, Là, as de la chance de voir ça, parce que c'est rare, hein Qui était chez Peugeot, à Audincourt. Ouais, qui tirait les scories et la fonte en fusion pour faire les, les, les moteurs. De chez Peugeot, à l'époque, en 1947, celle-là. Quand on l'a refait, on l'a refait les, les boîtes d'essieux, les coussinets, les segments, enfin tout. La cabine, enfin, il y a eu beaucoup de travail. Michel, qui pratique la vapeur depuis une trentaine d'années et qui a à son actif la construction de quatre machines à l'échelle 1 tiers et à l'écartement de 5 pouces 1 quart. Quand il n'est pas à saint lieu les lavores vous pouvez le retrouver sur son circuit où il fait circuler les machines qu'il a construites à Grenade, pas très loin d'ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur les tramways à vapeur du Tarn, l'association vient de rééditer ce cahier. Il est très complet et très illustré. Il leur est consacré et vous pourrez vous le procurer sur place ou sur le site du chemin de fer touristique du Tarn. La semaine prochaine, rêve et magie du rail. Nous partirons à la découverte de ce réseau construit dans une ancienne voiture voyageur par l'association Le Rail Modélisme Ariégeois. Aiguillage, ce sont désormais chaque semaine deux reportages. Les rendez-vous du lundi orientés sur la pratique des loisirs ferroviaires sous toutes leurs formes et le reportage du vendredi où je vous fais part de mes découvertes, visites d'expositions, de clubs de modélisme ferroviaire, voyages à bord de trains touristiques ou encore 
à Califourchon sur des trains de jardin. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage avec un s.eu. Et si vous souhaitez soutenir le projet Aiguillage, devenez un aiguillonote VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition. 